大家好，本期视频我们继续分析和预测英伟达股价在2024年10月16日的走势。首先，我们先来回顾一下英伟达股价在10月15日走势的基本信息。它的开盘价是 137.87 收盘价是 131.60 在盘中最高价是在 138.57 最低价呢是在 128.74。那在盘中，它的最高值与最低值之间的幅值是达到了十个点。我们会看到，它的收盘价是跌破了五日均线值。量，当日的成交量是 3.778 亿股，是前一个交易日的 1.62 倍，抱有大的成交量。K D 值，我们会看到双线是转折向下。并且呢，快线是下穿了慢线，那这样的信息啊，说明股价呃出现了反转向下，并且呢即将开始下行的走势。MACD 快线的方向转折向下，双线是趋于合拢，在零轴的上方出现了较前一个交易日更短的绿柱，那这些信息说明目前股价的多头趋势开始减弱。好，接下来我们来看看 K 线信息。在十月十五日生成的这根 K 线叫做含长下影线的实体中红 K 线，它是一根下跌的 K 线，它所处的位置呢是在股价上涨的行进中，然后出现了反转向下。那当日的这根 K 线啊，它是一个低开盘，开盘之后啊，股价即一路向下。一度是跌破了五日均线值，也跌破了十日均线值，最后下方是在一百二十九附近遇到了支撑，然后呢，股价呃开始回升，回到十日均线值上方，最后收盘价是收在了一百三十一的上方，嗯，也就是在一百三十一点六零这个位置，并且呢，当日是抱有大的成交量。那出现这样呃大量的呃抱有大的成交量呢，说明当日啊股价在下跌的过程当中是有多单停利出场的，同时呢呃也有很多的呃多单进场，或者说是叫呃呃一旦股价出现回档呢，会有补仓的呃进场，所以呢造成了当日的这个成交量是呃非常大的。嗯，好，那么出现这样大的成交量，如果我们单从成交量来说，呃，通常含有长长的下影线，并且抱有大的成交量，说明，呃，是有大量的卖压，同时呢，也会有大量的买盘。那出现这样大的成交量啊，通常日后啊，如果股价能够高开高走，有多头力量的进入，那么股价是很容易反弹的。但是呢，呃，如果股价是低开低走啊，呃，也很有可能会呃造成一个恐慌的一个抛售，继续抱有大量，就是股价继续下行。因为通常股价在多头的趋势情况下，呃，出现回档，然后这根 K 线回档的 K 线收盘价一旦跌破五日均线值，将意味着股价进入到回档的走势。嗯，所以呢，呃。在次日，如果股价低开低走啊，呃，会有进一步呃下跌的风险。对，好，那么如果我们说股价呃下进一步回档，那下方的一个关键标志位就是这根红 K 的最低是在 128.7 这个位置。那一旦出现回档，呃，收盘价呃如果跌破了这个位置呢？那么股价将会进入到更深度的回档。那接下来，我们认为股价将会测试二十日均线值。对，好，那么我们看看有没有反弹的可能，因为毕竟抱有这么大的成交量，一定会有大量的买盘进入。那次日如果有多头力量的推动呢，股价一定会出现反弹的走势。那么反弹的条件是，接下来一个交易交易日啊，要高开高走。啊，并且呢，啊，或者最好没有新低的出现，对
，呃，然后如果收盘价能够再重新站上五日均线值，那么。啊，这样的一个反弹呢，将会成功。那么日后股价将会有进一步的呃上行，或者进一步的反弹啊。如果出现了这样走的走势呢，呃，接下来股价上方的压力就是在这根红 K 的最高，也就是在一百三十八点五这个位置。嗯，因为只有站上这个位置呢，才叫彻底瓦解。呃，在这根红 K。所产生的这样的一个大的成交量，我们称叫换手成功，就是大的成交量换手成功的条件，就是收盘价日后站上这根 K 线的最高。好，那么当然，如果一旦出现这样的走势啊，我们认为股价一对于英伟达股价来说，一定会呃呃叫做出现历史的新高。对，一定会啊、呃，这个经过这样的一个回档再反弹呢，是很容易啊、呃、站上一百四十一四十一，也就是特斯呃，也就是英伟达股价的历史最高的。好，这是我们对 K 线信息的解读。那接下来我们来看后续股价的走势。首先，我们先来回顾一下前一期视频，我们对十月十五日股价走势的预测。我们预测的第一个可能股价会继续上行，收盘价会在一百三十九，还有一个点位会在一百四十二。对，另外一个预测呢，我们认为股价会出现回档，收盘价呢会收在一百三十五点五附近。嗯。那么很遗憾，实际股价收盘价是在一百三十一点六零，出现了一个大幅的回档，或者我们称为叫反转向下。那至于我们预测的回档，不仅在点位上相差较大，同时性质也是完全不同的，因为我们预测的回档仍然会留在五日均线值上方，但实际的发生是。呃，跌破了五日均线值，可以看到当日股价在下跌的过程当中啊，是有恐慌性的抛售的。对，好，好，那么，呃，目前股价出现了回档，所以接下来我们先来看股价的下行。对于十月十六日和之后的交易日，股价下行的第一个目标不变，仍然是下方的一百一十五这个前低。嗯，好，那么。在到达这个位置之前，重要的标志就是首先的一个重要标志就是这根 K 线的最低一百二十八点七四，它是重要的支撑。当然还有二十日均线值，二十日均线值我们测算是在一百二十五附近。好，那这是第一个目标。那第二个目标就是一百一十三，第三个目标是下方的一百零一。嗯，呃，我们说如果这一波股价回档跌破了一百。一十五呢，啊，那么将会，呃，我们认为将会瓦解呢，自这个九月六日以来的这样一个短期的多头趋势，<咳>对。那么九月六日这根 K 线的最低也恰好是我们说的第三个目标是在一百零一附近，对。好，那这是我们说的股价的下行，我们再来看股价的上行，股价上行。目前的目标，啊、呃，我们先不做调整，呃，虽然在这个地方已经出现了一个头，但是我们把第一个目标呢，呃，我们依然设在呃一百四十一这个位置。那么，对，我们再等一个交易日的 K 线，然后呢，再调整这个目标。好，那么在目前啊，我们说在。到达这个一百四十一之前，首先这根红 K 的最高是，啊、呃，特别关键的是在一百三十八点六，对，只有这个位置被重新站上，我们刚刚说了，才能对这样的一个大的成交量叫换手成功，那么股价呢才能够继续上行，对，所以，嗯、呃，股价反弹除了五日均线值以外，这个。呃，一百三十八点五七将是一个重要的标志。好。
好，那这是我们说的股价的下行和上行。那接下来我们再来看看盘中我们要关注的位置。之前我们给的观察位是在呃一百三十六附近，也就是前一日这根 K 线的最低。那么我们说，在盘中如果不跌破这个位置啊，股价会继续上行或至少会横盘。但是我们会看到，实际在当日。啊，股价一直是在它的下方运行，因此收在了低位。好，那么到了呃十月十六日，我们给出的观察位是下方的这个一百三十一，一百三十一点六，啊，是这个收盘价，对。好，那么我们刚刚为什么要呃强调收盘价是收在了一百三十一的上方呢？啊、呃，因为之前的视频当中我们提到过，一百三十一是十月十日这根 K 线的最低。那么这根 K 线啊是在股价上涨的行进当中出现了回档之后，又开始起涨的一根 K 线。所以呢，呃，这根 K 线的最低啊。实际上也是一个重要的标志。那我们会看到，呃，其实这个啊、呃、多头的力量呢，其实是在股价回升的时候呢，是把股价推到了一百三十一的上方。因为一百三十一啊是一个重要的标志。如果啊、呃、我们说这个收盘价跌破了这个位置啊，因为现在已经是构成了一个长红吞噬，嗯。那如果收盘价在跌破这个位置，那么股价呢将会，呃，从 K 线技术来说，那股价后续一定会有进一步的下行，对，而呃呃至少会有新低的出现。那这样一来，对于呃这个呃股价的反弹呢，呃就不具备条件了。但是我们会看到它的收盘价是收在了一百三十一的上方，也就是还没有瓦解这个上涨的。这个连续三个交易日这样的一个上涨，没有并没有瓦解这个上涨的动能，所以说呢，呃，给日后股价的反弹呢又奠定了条件。所以，呃，我们认为在十月十六日盘中，呃，这个位置一百三十一点六这个位置是，呃。是我们要关注的。如果股价能够在它的上方运行，我们认为股价会出现反弹的走势，甚至是站上或者重新站上五日均线值。但是如果在它的下方运行，我们认为股价是很容易测试前低的，嗯，甚至会出现新低。所以在盘中我们要特别关注一百三十一点六。好。那接下来我们再来看看技术上的操作建议和规律。目前我们有一个百分之二十五的多头仓位，我们最后一次加仓呢是在十月十四日收盘价，在这个位置百分之五最后一次加仓，加仓之后是百分之二十五的仓位，成本价呢是在一百二十六点五，在这个位置。好。那么我们给出的停利的位置，我们是守五日均线值，就是一百三十五。那目前股价是跌破了，呃，这个一百三十五。对于这个仓位是应该停利出场的。那停利出场呢，有可能会在盘中设定呃停利的呃出场的位置，也可以在现在盘后，然后呢，呃，或者是在十月十六日盘前停利出场。对，那么对于这个仓位呢，当然没有到我们的止损价、止损的仓位置，止损的位置我们给出的是首二十日均线值是一百二十四，嗯，所以这个，呃，就不存在止损了。好，那么在十月十五日收盘价是在一百三十一点，嗯、呃，收盘价是在嗯。呃一百三十一点六零这个位置，那么在这个位置，我们是，呃，我们既然已经停利出场了，在这个位置，在技术上是不可以，呃，加仓的，或者说是初次建仓的，就是对于多头来说，不可以进场抢反弹，因为回档收盘价跌破五日均线值，大概率股价是会要继续下行的。好，那么这个，呃。
。如果呃想要承担更大的风险，说呃想继续等待股价回档，继续加仓做多呢，呃，那么呃我们继续给出十月十六日，我们将会给出。呃，止损的位置，我们是守二十日均线值，是守呃一百二十五这个位置。嗯，那股价如果跌破了一百二十五呢，应该是止损出场。好，那这是我们说的呃多头。嗯，好，那如果呃我们说呃日后啊，股价呃如果跌破了。啊，一百二十五。那么，这是我们针对于短线操作而言的。短线操作，我们是对日 K 线图来说的。那如果跌破了二十日均线值，我我们仍然不想呃止损出场呢？那它将不是短线操作，它将是长线操作。对，所以呢，在我们呃近期呃也推出了一个新的视频，就是呃。短线操作变长线操作的策略，也就是不打算在这个位置止损出场，想继续保留这样的仓位，但是呢，资金又被呃呃全部被呃套进去啊，全部是、呃、已经全仓，那么怎么去通过什么样的策略去呃腾出资金，然后用于日后的补仓，然后。呃，或者有新的资金进入，再去加仓做多。对，我们会呃已经推出这样的一个视频，然后呢，大家可以参考，呃，可以看一看。嗯，好，好，那么这个多头仓位止损位，我们在一百二十五。那么，呃，通常我们在描述呃这个技术上的操作建议的时候，我们都是要一直跟进到止损出场，对，然后才停止描述。好。这是多头，我们再来看空头。空头目前要守的位置是五日均线值，在一百三十三到一百三十四之间，是在这个区域，也正好是这个实体的中线一百三十五这个位置。这是空头一定要守的位置。那么他们的目标现在就是下方的，呃，一百二十八点七四这个位置。目前空头就是这个目标。当然还有下方的二十日均线值一百二十五。好，那接下来我们再来看看，呃，十月十六日开盘之后的压力位和支撑位。那如果各位网友方便，请能否在屏幕下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广？谢谢大家。首先到来的压力位是当日新生成的五日均线值，是从一百三十四到一百三十三到一百三十四之间。嗯，第二个压力位是上方的一百三十八点五，是这根红 K 的最高。第三个压力位是一百三十九点六，第四个压力位是一百四十一。嗯。好，我们再来看下方。首先到来的支撑是当日新生成的十日均线值，在一百三十一附近。我们之前提到过，是这是一个重要的标志。嗯，十日均线值正好到达这个位置。嗯，好，那么第二个支撑就是前低，在一百二十九附近。第三个支撑呢是当日新生成的二十日均线值，是在一百二十五附近。好，我们先给出这三个支撑位。那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出呃十月十六日呃股价走势的预测。好，那么我们预测的第一个可能呢，我们认为股价会出现反弹的走势，然后呃也就是横盘向上。如果是这样，它将是高开盘，然后股价最低会回踩到一百三十一。上方最高会到达一百三十五，然后收盘价会收在一百三十二点五附近，在这个位置，也就是出现这样的反弹啊，我们认为上方仍然是有很大的压力了，压力的会收一根含有长长上影线的小呃红 K 线或者小绿 K 线，嗯。那么它的条件是，当日必须是高开盘，并且在盘中股价是不可以低于131的，满足了这个条件，才有可能会出现这样的横盘向上。
。那另外一个可能呢，我们认为股价会继续下行。如果是这样，它将是低开盘，或者是很小幅的高开盘。那么股价最高上方会到达一百三十三，在这个位置，嗯，对，也就是呃，会触碰到五日均线值，然后呢，下方最低会到达。一百二十九，在这个位置，嗯，收盘价会收在一百三十附近。好，那么如果最低价到达了一百二十六，也就是出现新低，那么我们认为收盘价会收在一百二十八附近。会跌破前一日 K 线的最低，嗯，那出现这样继续下行的条件是当日在盘中股价是不可以高于一百三十三的，满足了这个条件才有可能会出现这样的下行。好，那以上呢是我们对英伟达股价在二零二四年十月十六日走势的分析和预测，谢谢大家的收听收看。同时，也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。